。怎么样？你想好怎么庆祝了吧？啊？你怎么了？怎么这副表情？我应该是什么表情？你当然也感到高兴啊！叶双城死了，你的仇已经报了，而且。我们很快会成为创世纪的新主人，这事难道不值得庆祝吗？啊，来，拿着。我有什么好庆祝的？我什么都没了。我本来就没有妈妈。我为了报仇，失去了我最好的朋友，我的爱人。现在连爸爸也没了。哼，我不得不承认，他就是我爸爸。我本来心里面还住了一个仇人，他支持着我过每一天。可我现在连这个都没了。你告诉我，我有什么好庆祝的？没关系，你还有我，我会照顾你。你别碰我，你走吧，你找韩冰红去吧。你什么意思？啊？你要创世纪，你已经得到了；我要报仇，我的仇也已经报了。我们为什么还要在一起啊？啊？来，你怎么了？今天。哎。喝完这一杯，喝完这一杯，我们就结束这一切，都结束了。继续干，咱俩好聚好散，天下没有不散的宴席。这段日子对我来说实在太难熬了，我一点都不想去回忆，我想走出来，我想拼命的走出来。你也已经有韩明红了，你跟他订婚了，你有更好的日子可以过。是的，都结束了，都结束。别喝了，你给我，你别喝了，你给我。你现在需要冷静一下，等你冷静了，我们再说。世纪的董事长叶双城联系在一起，他功成名就，与你妈妈相比，一个天上，一个地下。他是一个负心汉，抛妻弃子，为了这么一个男人，你连自己的命都不要，值吗？你变了，现在我都不认识你。是你变的。我成今天这个样子，都是因为你们男人太可怕了。我爱的是叶林，即使他不会原谅我，我也不会跟你在一起。这也算公平啊！我得不到的，叶林也别想得到。陈琴，你现在太可怕了。对不起。我们是不同世界的人，你有一个非常美满的家庭，有一个疼你爱你的爸爸。再也不是朋友。我现在好想念在英国的时候，没有任一凡，没有现在我们这一层复杂的血缘关系，我们只是朋友，最好的朋友。可还是要回到现实当中来啊！隔阂产生了，是消除不掉的。
，除非哪一天我们两个人都不爱任一凡了，都非常爱叶双城了。但这一天是永远不会到来的。我一想到我的身体里面流着和你们一样的血液，我就觉得恶心。你要我怎么补偿你？就算你要我的命，我愿意给你。我不要你的命，我要你的命干什么呀？把你最心疼的东西毁掉，才是对你最大的报复。我不看到创世纪垮台，不看到你得到应有的报应，我是不会收手的李叔叔，你放心，我留在这里陪他。
青，你来这干嘛？我来送他一程。你们别再闹了吧。你以为我是来闹事的吗？我走，留下吧。因为我们两个家里已经够乱了，在他面前，我们就和睦一些吧。爸爸最后的愿望，就是希望我们两个人能和睦的站在一起。今天，满足他这个愿望我送你进去吧。不用了，小王，送任先生回去吧。嗯。我想一个人静一静。我没事的，你放心吧。有事打电话给我。
清澈，一点一滴。忽然想起你，你在哪里？谁的心？李林，你别叫我。你到哪儿去？我也不知道，我的天塌了，我也不知道我要去哪儿。琳琳。你想不想我呀？<笑>想啊，很想，很想啊！哎呦，帽子都掉了，帽子掉了，掉了<笑>等一下，等等等等，<笑>等我把帽子戴好，<笑>爸爸跟我照张相。爸爸开心吗？开心，开心，开心！我终于可以回来了，<笑>爸爸。我的女儿啊。终于毕业了，终于毕业了！爸，我走的这几年，你每天有多想我呀？想的哭了。<笑>爸爸，把我帽子戴上吧。<笑>哎，这个是我女儿毕业的帽子，你看看啊。哇，爸爸好帅呀、啊！<笑>爸爸好帅呀、啊！<笑>爸爸戴着好不好看啊？<笑>爸爸戴着我的帽子。<笑>今天是我的生日，我去看看爸爸给我准备了什么生日礼物。走喽！啊！嘿！吓我一跳！生日快乐！谢谢爸爸。蛋糕漂不漂亮啊？哇，好漂亮啊！爸爸，你今天竟然穿着围裙。来来来，换我了，换我了，换我了。哇，这个蛋糕，今天是我女儿的生日。哎哎，先别吹，先别吹。来来来，呃，许个愿啊，许个愿。那我希望我可以能力加强。帮我爸爸做好他的事业，让我爸爸身体健康，以后再也不喝酒了。哎，这这这，以后不喝酒怎么行啊？<笑>你心脏不好吗？那我吹蜡烛啦！啊，好好吹蜡烛，一二三，哦，哈哈哈别碰蛋糕，别碰蛋糕，我们两个一起吧，一起，来来来来，交给你，交给你，来，拿着啊，哈哈哈哈哈，好，哎，来一起唱歌。Happy birthday to you! Happy birthday to me! Happy birthday to Lily! Happy birthday to me! Lila. 陈律师。叶小姐，你好，我受叶先生之托，现在向您公布叶先生生前留下的遗嘱。陈律师，我们可以开始了。这是叶董事长生前签署的一份秘密遗嘱，把他名下的不动产，包括物业和车，都留给了叶小姐您。现金资产一个亿，其中两千万是留给叶小姐您的，另外八千万是留给陈青小姐的。
康氏记呢？啊，对不起，这部分在遗嘱里面没有提到。这是我爸爸的本意吗？是的，这份遗嘱是叶董事长在头脑清醒的时候签署的，贵公司的李贤虎先生是见证人。谢谢，叶小姐，这些文件您看一下。如果没有什么问题的话，麻烦您签个字喂，叶小姐，我刚刚接到通知，说两个小时以后召开董事会。董事会？嗯。现在谁还有权利召开董事会？嗯，具体情况还不知道，但是现在所有董事都已经被通知了。我知道了。你坐错地方了。这里是创世纪吗？如果是的话，我就没坐错。你又想怎么样？你不会什么都不知道吧？你父亲叶商城把他名下所有的股份都转让给了我，这么大事儿他竟然都没有知会你一声。你胡说什么呢？这是你父亲签署的转让协议。我爸的遗嘱里面根本就没有提到股权的问题。李贤虎，赶紧说两句了吧。叶林，他说的是真的。不可能。叶小姐，这份股权转让确实是叶董事长生前签署的。好了。你坐下吧，咱们要开会了。不可能！既然你那么喜欢站着，那你就站着吧。好，今天召集大家来开董事会，是为了要重新选举董事会主席一事。我现在是创世纪的最大股东，所以我要推举我本人为新任的创世纪董事会主席。同意的。请举手大家对我季季刚还是很信任的嘛。那好，我就不推脱了，勉为其难，我就接受这一职。谢谢大家，那我们就愉快的散会吧。叶林，从今天开始，我们就是一家人。我只知道创世纪信义。王志奇要开心了，你别得意的太早。这事儿得让你失望了。这不
是我爸的想法。叶琳呐，这是你爸的想法。不可能，为什么？那你告诉我，为什么他要这么做？请你相信叶东。他有苦衷，苦衷，什么苦衷？什么苦衷能让他把一生的心血给了季旭刚那个混蛋？李叔叔，你为什么不阻止他？那个是你们一起白手起家一生的心血啊！我当年跟着叶董，只是一个小跟班的，我能有今天，全是叶董一手提拔的。我尊重他的选择。他的选择是错的，你也尊重吗？这是他的心愿。他的心愿，他的心愿就是毁掉整个创世纪。叶琳呐，如果你不能理解，就当他是一种赎罪吧。叶董心里面装的事情太多。我什么都没了，我没有了爸爸，没有了家。他知道我不会放弃创世纪，我不能看着创世纪落在别人的手里。李叔叔，那你告诉我，现在是不是只有我一个人在撑着？叶小姐，我让赵阿姨帮您准备点吃的。不用了，小王，帮我把家里爸爸的照片都收起来。嗯。再帮我把爸爸用过的东西也都收起来。知道了。等等，帮我把爸爸的直升飞机拿过来。我们两个相依为命的生活到现在。只要你平平安安、健健康康，我什么事情都愿意去做，因为你是我最爱的人。爸爸要走了，不要难过，我会永远、永远的守护在你的身边。如果你原谅爸爸，希望你能完成我的心愿，去和你的姐姐陈青快乐的生活在一起。叶叔叔以前很喜欢这个，他一直都把它当成……所以我要毁掉它，伊林。你这样做你会后悔的。我不会后悔。我一直以来都认为他是一个特别周到的父亲，但是我错了。我现在只是毁了他一个玩具，他呢？他毁掉了我所有的一切。我家没了，创世纪没了，我什么都没了，一个解释都没有，一句话都没有。叶琳
，你先冷静一下。我带你去个地方。去哪儿？待会就知道了。你到底要带我去哪儿？一直走。这不是去你家的路上吗？没错，从公司到我家，他都是走这条路的。几个星期前，我跟你爸爸刚刚走过。你跟我爸？当时他把我辞退，我一开始也摸不着头脑。刚从公司走出来，我就碰到他的车了。他跟我聊了一路，现在回想起来，他当时应该已经做好要离开的准备了。叶离，你是他最疼爱的女儿，他怎么可能是一个不周到的父亲呢？他之所以要把创世纪给继续刚，除了化解跟众星之间的恩怨，弥补陈青的仇恨，他更多的是为了你、啊。他怕你被继续刚欺负，与其背负受敌，他不如置你于绝境，说不定还有反击的机会。我恨他，不过我也很想他。我也是。其实我到现在也没有弄明白，但是我想他辞退我一定有他的原因。现在公司被人夺了，你也不在公司，只剩下我一个人。叶林，我想让你放手。你现在是斗不过继续刚的，你还不如自己重新开始。如果你不想干这行的话，你做其他的也可以啊。我。我不是想让你放弃创世纪，但是我觉得比起创世纪，叶董更在乎的是你过得好不好。不可能，创世纪是叶家的，他是我爸的。我敢保证，如果我真的把创世纪弄丢了，我爸一定会不开心的。我会想办法把公司夺回来的。那你现在手上有什么资本呢、啊？我有百分之十的股权。创世纪在，我在。我一定会坚持到最后的，你不用再劝我了。你知道，你劝不动我的。我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强，只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃的疯狂？像透明的火光。这儿装修的还真是不错啊！啊，吴董，对不起，季总，我马上找人全部换掉。等等，先别换，都留着。我要让所有来这儿的人都要记住这一点：这儿曾经是叶双城的办公室，但是从今天开始，这儿姓季。
，你怎么来了？这已经不是你父亲的办公室了。哦，我知道了，你是想到这儿来看你父亲办公室最后一眼。你放心，我已经吩咐过我秘书了，这儿所有东西都会原封不动。你父亲用过的东西呢，我会继续用。恭喜啊！没想到你能恢复的这么快，而且恢复的这么好。我原来以为你会因为你父亲的死萎靡不振好几个月，没想到这么快来上班了。看来你跟你父亲的感情不怎么好啊。这里还叫创世纪，还有我百分之十的股份，我为什么不来上班？我知道，你想让我走，我不会走。看看，啊，好好学着点，我就喜欢你这样的劲儿。别误会啊，叶总，我刚才呢是表示关心。你说你真要走了，剩下我一个人，该多不好玩啊！啊，好，我们慢慢玩。啊，对了，有件事跟你商量一下啊，嗯嗯，你在公司副总那个位置。可能不能再做了，因为我有别的安排需要调动一下。你同意吗？我本来就没打算在你手下工作，如果你有什么安排，不用跟我商量，我都接受。太好了，我就喜欢你这个态度。哦，对了，那只能委屈你在世纪畅想那个小公司继续做你的总经理了。可惜了。没关系，以前我过得太顺畅了，我也觉得没什么意思。很好，很好。我收拾一下东西，去世纪畅想。等等，我正好也想去世纪畅想视察视察，你给带个路吧。走，世纪畅想。季董事长。大致的情况我都给您介绍完了，您还有什么问题吗？如果您没有什么问题，那我就去忙我的工作了。等等，这办公室是你的吧？是。没记错的话，边上应该是任一凡的办公室。他人都走了，办公室怎么还在啊？你不会对他还依依不舍吧？哦，对了，这几个员工都是干什么的？上班时间玩游戏、打台球，把他们都给我开了。这里是创意部，我们需要的是员工创意，所以他们工作方式相对比较自由。如果董事长想看到他们中规中矩、埋头苦干，这里恐怕是看不到的。如果你想杀鸡儆猴，你选错时间、选错地点、选错对象了，想杀威风。冲我来！想让我冲你来？想让我开了你啊？我偏不让你入狱。我告诉你啊，这儿从上至下，包括你在内，没有一个够资格给我打工的。不过呢，我今天心情好，放过你。这些人都是老员工吧？跟你在一起也有段时间了。相信他们跟你感情也很好啊。有些戏码，还是得跟这些老员工、感情深的人跟你在一起才有意思。叶总，他来干嘛？叶总，要不要找保安把他请出去？不用了。我跟大家介绍一下，这是我们总公司新上任的董事长，季旭刚。是这样的话怎么办？看他再说吧。我就只说一句啊，以后上班的时候，不许再打台球、玩游戏了啊！这些没用的都搬走。那还有这个。喂，没事了，大家继续工作吧。
韩小姐，幸好你定的是今年的档期，明年的档期已经定到十二月份了。我们的地毯呢会铺上所有的鲜花和花瓣，还会有流线型那种的星光。呃，我希望到时候两边都是玫瑰花那样子、啊。可以啊，我们可以全部换成玫瑰花，你喜欢的那个颜色好吗？嗯。继续，刚，你迟到的本事见长哦。新公司需要接手，很多事情要处理，所以来晚了。老公，你看这里好不好？我觉得这里不错哦，比我之前看的几家酒店都要好哎。不错啊，挺大气的。哎，麻烦给我看一下菜单。啊、好，有什么需要随时找我。好，你看一下，你看，我觉得还真的不错哎，有六个凉菜，十二个热菜。你看你还喜欢什么菜？<笑>你需要什么？啊，没什么。突然想到一点事儿。哎，你见过猫抓老鼠吗？知道吗？猫抓到老鼠以后啊，不是马上把它吃掉，而是把它围起来，先玩它。把它放在他的胳膊中间，让他跑来跑去，跑来跑去。但凡他想跑出这个圈，他就大一下把他逮住，然后把他还晕了。你知道最有意思的关键是什么？最有意思的环节就是猫把老鼠逼到墙角的时候，看到老鼠在那儿哆嗦、害怕的样子，特别有意思。怎么了？你说什么呢？又是公司的事儿吧？没有，我只是突然想到一些事儿，跟你聊两句而已。你就不能好好的看一下菜单吗？菜单这事儿嘛，就由你来定，好吗？到底是我们结婚，还是我一个人结婚？男主外，女主内。现在你是女主人了，你来定吧。啊、嗯？哎，来来来，看看菜单吧。哎呀！哼哼哼。你看啊，我觉得吧，这边可以再调整一下。嗯，你好，来，请坐。你好，你好，需要喝点什么？不用了，我马上就走。嗯，好的。陈小姐，这是叶董事长去世前签署的遗嘱，这里面涉及到您的部分，你要先看看吗？不用了，我不需要。陈小姐，这些文件都需要您的签字，您还是先看看比较好。我说不用了，我不需要。陈小姐，您这样做，我很为难。这是我的工作，我也有权利选择放弃。是的，陈小姐，叶董事长将名下的八千万现金都留给了您。其实，在他当时交给我的时候，我们都已经料到。您是不会接受的，所以才委托我暂时为您保管。这样，如果以后有需要，或者您改变主意了，随时可以来找我。谢谢，我真的不需要。妈妈。那个让你等了一辈子的男人，那个辜负了我们两个人的男人，终于有了他应该有的报应。他把命还给您了，您说，这算不算对我们那些苦日子的一种交代啊？可是，不知道为什么。我没有想象中的那么痛快，甚至有的时候我都在怀疑是不是做错了。我拼命的想要改变这种想法，我告诉我自己这是他应得的，但是我的心很痛，妈妈。我痛的是我居然亲手把他给害死了。我以为我能很兴奋的面对这一刻，可是当这一切实现的时候，我却一点儿也高兴不起来。
也许我不能一直来看您了。我决定要离开这儿了。反正我也没有家，在哪儿都一样。你怎么知道我在这儿？你为什么不回家？累了。跟我回家吧。你先告诉我，你到底是怎么找到我的？我想知道什么，我都能知道。你跟踪我？这不叫跟踪，这叫关心，叫保护。季世刚，你知不知道你这样做让我觉得很厌恶？你别这么看着我，我们之前不是还好好的吗？非要把我攥在手心里才高兴吗？我只希望你明白，我做这些都是为了你好。不管我多忙多累，可是我注意力始终会放在你的身上。你信不信我把所有话告诉韩冰红，让你们俩的婚事告吹？你不会。我知道，你只是想静一静。我尊重你的选择。我在简单要了张支票，你想住多久都可以。我等你回家。叔叔阿姨，这是按照我们这儿的习俗准备的烟、酒、茶，还有喜糖。啊，这里还有五金，你们看一下。你们看看还缺什么没有啊？啊，没那么多规矩，够了够了。你们订婚了，在我们心里啊，已经是我们的女婿了。阿姨，规矩是必须的。小红是二位的掌上明珠，你们放心把她交给我，我真是受宠若惊。所以方方面面都不能怠慢了。小七呀、啊。你要体谅一下，冰红脾气差，你呢就担待一下啊。他是从小被我们惯坏了的、哎。哪有这么说自己女儿的？傻女儿，谈婚论嫁，当然得说些不中听的了。妈，你可不能叛变啊。呃，叔叔阿姨，你们看还有什么意见没有？我没意见。啊，就那么一条，别像他爸一样。嗯。我怎么了？我最多就是少陪你一些。哎哎哎，你当时去我们家提亲的时候可是信誓旦旦的，可是后来呢，说的话呀都扔到地上去了。喂，现在是帮女儿谈婚事，你说我干嘛？我现在呀是信老弟了，女儿总算找到一个没像你这么两面三刀的男人。我哪里有两面三刀啊？那你说，你以前说了什么？你说你结婚后要陪你买菜，我就陪你买菜；煮饭我就跟你煮饭了。有吗？有啊。什么时候啊？你忘记了。哎，果然是春风得意马蹄疾，这么快就来了。坐，来，喝一杯。不喝了。怎么了？今天双喜临门。不喝一杯，有什么值得庆祝的？成功的拿下创世纪
，又虏获了商会会长的女儿，这不是双喜临门吗？哎，怎么了？你心情不怎么好啊？现在创世纪到你手里了，在你成功的道路上又少了一个对手，马上就要迎娶商会会长的女儿，众星集团前途不可估量啊！怎么？你对这桩婚事不太满意？你不会这么不识趣吧？那别人都抢破了脑袋都想要做的事情，你竟然没什么满意不满意的。一切都奉行实用主义，他愿意卖，我愿意买，大家谈那种价钱而已。这就是婚姻。哎呦！哎，怎么了？哎，我今天去瞎聘。订婚，订婚，走好，往前。订婚，订婚，进行的特别顺利。哎，特别的顺利啊！真是特别顺利。好，哎，我跟你说，我是不是特别会演戏？嗯，特别会演啊！特别会演。是啊，是啊，是啊啊！我特别会演。不过我告诉你，就算是，就算是我结婚了，我也不会放过你。我不会放过你，绝不。嗯，不会，绝不会。哎，沈静，沈静，沈静。说实话，只要你跟我说一句，我就可以不结这个婚。只要跟我说一句不愿意，说你不想让我结婚，我这个婚就可以不结。你醒了。对不起啊，昨天我喝多了，所以我把酒店让给你住了。你也真忍心把我一个人扔在哪儿？我要是醉死过去，一觉醒不过来怎么办？怎么可能？你有那么多眼线，天天盯着我，他们怎么舍得让自己的老板就这么死了呢？所以你放心，你死不了的。月底我就要结婚了，我知道啊，你昨天喝醉酒跟我说过了，怎么，你想听我对你说新婚快乐？我想听你说点别的。我祝你幸福。好了，你现在可以放我走了。
，我要说不放他。为什么？我不是你笼子里面养的鸟，我想飞就能飞。只要我不开笼子，你休想飞。继续刚，你也太小看我了，我拼命也会把笼子撞碎。门开着，自己走。准备好送我什么大礼了吗？你怎么那么着急就把自己嫁出去了？他对我好啊。你了解他吗？啊不，他对我很好，这不够吗？我觉得你不了解他。我知道你们俩关系不好，你不喜欢他。这不是我喜不喜欢的问题。你根本就不了解他到底是个什么样的人。那你觉得他是什么样的人呢？我问你，他爱你吗？他，他面面俱到，然后又能包容我的脾气，然后对我爸我妈也很周到啊。这跟爱到底有什么关系？这跟爱没有关系吗？那你觉得爱是什么？安全感，还有就是踏实。这两点才是最关键的。我不管你们认识多久，是怎么认识的，但是一个男的喜欢一个女的，会给他充分的安全感。好，我问你，你跟他在一起，你感觉到有安全感吗？或者说，你跟他在一起的时候，他给你感受到踏实了吗？你一直都在泼我冷水，你觉得有意思吗？哼。真有意思，对不起啊，我说多了。我只是想站在朋友的角度，给你提个醒。继续刚不是你想象的那样，他有心机，有城府，而且我觉得他一定对你隐藏了一些什么。任一凡。你们男人的世界永远都要争个你死我活，但是他对我真的很好。我可以再给你举个例子，如果我今天给你过来送喜帖，不是想听你说这些的，我想听你对我的祝福，不是对他这些质疑和怀疑。我很幸福，而且我现在非常确定，他就是我想要结婚的那个人。你找我？啊，那桌上呢？你自己看。我很忙，你把我叫过来就是为了看你的请帖。你不觉得这事儿很重要吗？作为创世纪的新老板。马上就要结婚了，特地邀请你这个小经理参加。照常理来说，你应该感恩戴德才对啊。对不起，季董事长，那天我没空。不长脸。你是大董事长，结婚的事情专门通知我这个子公司的经理，我不配。
我说你配你就配。再说了，那天有很多创世纪的老朋友都会来，我想你们很久没见了，正好那天可以叙叙旧啊。世纪畅想，你不想要了吗？呀，什么意思？如果你执意不赏脸，不肯参加我的婚礼的话，那我只能勉为其难，关掉世纪畅想来。听明白了吗送请帖、啊，你明天结婚，今天送，是不是有点太晚了？我就是来看看你在干什么。结婚不是应该有很多事情要忙吗？那些事儿不重要，自由人去管。我今天想留下来，不走了。继续刚，你这样做你也太不道德了吧！你怎么就不明白呢？从明天开始，从法律的意义上讲，我就要跟另一个人结合了。继续刚，是你不明白吧？我已经跟你说的很清楚了，我们俩的关系已经结束了，我不会再让你碰我一下了。要是我非要碰他，我今晚就是不走了的。那我就死给你看！你就这么讨厌我吗？是。你就是嘴硬。随便你怎么想，继续刚。你从来就不听任何人的话，你想控制你身边的每一个人、每一件事。但是我劝你，请你善待你身边的人，不要再伤害他们了。我没听错吧？你会说什么？你让我善待别人。当初那个吵吵闹闹来找我要报仇的人是谁呀、啊？现在你让我善待别人，好，你说说，你想让我善待谁？是韩冰红，还是那个任一凡？还有叶玲。我已经害他失去太多东西了。我让他失去了爸爸，我让他失去了公司，我让他失去了……这不就是你想要的吗？对呀、啊。所以我心里难受，我后悔啊！因为我从一开始就忘了一件最重要的事：叶玲是我陈青的亲妹妹。怎么了？你现在就得后悔了。你现在想做一个好人了，但是我告诉你，我们已经把他们都喊得家破人亡了，这谁都改变不了。如果你要是觉得亏欠叶林，想让我不要赶尽杀绝的话，我可以为你做到。但是，这完全取决于你对我的态度。爸。你干什么？我给你想要的，啊